አንዳንዱ ወጣት ጫት መቃም ዘመናዊነት ስልጡንነት መስሎ ይታየው ይሆናል የአደንዛጅስ ውስጥ መዘፈቅ ስልጡንነት ሊመስለው ይችላል ይሆናል በእኛ ትውልድ ግዜ የመርካቶ ስልጡኖች የሚጠቀሙበት ቃል ነበራቸው ገሪባ ፋራ ይሉ ነበር የየራሴን ልምድ ልንገራቸው ሁለተኛ ደረጃ ተማሪ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መጨረሻ ላይ ነው ሲጃራ ማጨሰ ጀመርኩት ለምን ቢባል ስልጡኖች መላቸው ሰዎች ሲጃራ ያጨሳሉ እኔም ወጉ ይدرسኛልኩና ጀመርኩ ነገር ግን አሁን በሰለጠኑት ሀገሮች ያለውን ሁኔታ ስታዩ ሲጃራ የማያጨስ ነው እንጂ ፋራ የሚባለው ገሪባ የሚባለው ሲጃራ የማያጨስ አይደለም አሁን በሰለጠኑት ሀገሮች ስለዚህ ይሄን አስተሳሰብ ወላጅ ብቻ ሊዋጋው አይችልም እኔ ባክራባይ ነበሩ ሲጃራ የማያጨሱ ወጣቶችን አይቼ ነው የተከተልኩት ሌላውም ባክራብያ የነበረውን ነው አይቶ የሚከተለው ወጣቱን ነው ስለዚህ እናንተ ወጣቶች ከዚህ ነፃ ያሆናችሁ ወጣቶች በእውነትም ስልጡኖች እናንተ መሆናችሁ አደንዛ እጽስት የተዘፈቀው ለተቀን ጫት በመቃም ከሰውነት ወደ እንጨትነት የተቀየረ ሰው ይሄ ስልጣኔ እንዳልሆነ ማሳየት መቻል አለባችሁ አንደኛ ሁለተኛ በዚህ ችግር ውስጥ የገቡ ሰዎች ደግፋችሁ መከራችሁ ወደ ልማት መንገድ ማምራት መቻል አለባችሁ የራሴን ቤተሰብ ከሆነ አነሳችሁት በግድሌ ጉዳይ ላይ ብዙ ምን ነገር አልፈልግም ግን ያነሳችሁ ወጣት ምን አልባት ከሆነ ያለግባሽ እንደሆነ ዋስትና ለማግኘት ከሆነ የኔ በተሰበ መሰረቱ ዲሞክራሲያዊ ነው ብዬ ነው ማምንበት። ምክንያቱም ባለቤቴም የኔን ስብና ተቀብላና ክብራ ነው እኔም የባለቤቴን ስብናና እኩልነት ተቀብየ ነው። ላለመቀበልም እድላል ነበርኝ። ምክንያቱም አንዳንዶቻችሁ እንደምታቆት ባለቤቴ ሲያስፈልግ ሰዓት የሚተፋ ነገር መተኮስ የምትችል ታጋይ ነኝ ነበርችሁ ስለሆነም ሲጀምር ስንጀምር ጀምሮ ያው እኩል ስብና ያላት መሆኑን በተግባር ከማመን ውጭ ድላል ነበርኝ በዚህ በተሰብ ውስጥ ዲሞክራሲያዊ ግንኙነት ለመመስረት ለኔ በጣም ቀላል ነበር ምክንያቱም አማራጭ ስላል ነበርኝ እናም ከተጋባን በኋላ እሷም ታጋይ ነች እኔም ታጋይ ነኝ የትክትክሉ ካለቀ በኋላ እሷም የራሷ ስራ አላት እኔም የራሴ ስራ አለኝ በቤተሰብ ጉዳይ ላይ አብረን እንወስናለን እናም ጥያቄውን አነሳሽው ወጣት የቤተሰብ ግንኙነት ዲሞክራሲያዊ እንዲሆን በተለይ ሴቶች አንድ የማይታለፍ በጣም ቁልፍ መሳሪያ ሚያዚ ኖርባቸዋል ነጻ የገቢና የኑሮ ምንጭ ያላችሁ ሴቶች መሆን መቻል አለባችሁ ያ ሲሆን አሞሌ ጨው ለራስ ብለጣፍ ጣለ በለዚያ ድንጋይ ነው ብለ ይወረው ብሏል
ወንዱ ለራሱ ብሎ ይጣፍጣል ለራሱ ብሎ ዲሞክራሲ ያይሆናል ካልሆነ ድንጋይ ነው ተብሎ ይጣላል